。冯聚台先生当时统计了一个，三十年整个中国损失了一百万个乡村吧，百分之三十呢，就是说变成半城半乡。我那时候仅仅作为艺术家，不用艺术家的方式来做乡村建设。二零一五年受到邀请来考察乡村，发现了就是中国南方、广东经济最发达的制造业的顺德地区，居然还残存了一些乡村。青田，哎呦，我一看，这正是。原汁原味的嘛，就是没有被破坏、被改造的。作为艺术家，他一没有权，二没有钱，是文化建设，是情感介入，就是从整体的村貌上尊重历史的它的面貌，从文化生活，我们恢复了这些民俗的活动。那个草草来讲，唔知佢草草地个，唔知佢咪唔知佢。究竟系因为佢系香港嘅客，还是香港香港人究竟咩文化，一个咩概念，我哋完全唔知。当一开始来的时候，很多村民非常警惕，以为我是来开发的。村头见我老喊我老板，我说我不是老板，我说。呵呵那件事就是，您深深地融入村民，就学习地方性知识，村民的家族、村落历史。四百多年前开春的时候，都是以风水布局为主，像朱雀、后玄武，还有每天早上他们祭神、祭祖先。历史上，两兄弟盖了两个寿宴私塾，正厅里边有祖先的牌位在那儿。村民结婚，年轻的上大志家族伦理信仰就是香火文明，他有一个完整的天地人神风水构建的一个理想家园。在那个碉楼那一片大水塘，原来全是打氧气，要用了三年时间，就是慢慢恢复。因为现在都系以教服教嘛，征召大家系拉大批饼，咁佢哋嘅过渡嚟呢就征召大家，即系即系下在度好多啲管道卖晒喺下边度整平平晒佢，同佢嚟呢间系细个系都基本就一模一样嘅，冇乜冇乜点点改嘅。当时统计的将近有四分之一的房子都空了。这个民宿改造呢，我们来给它设计了。两个书院修的，这里边可能有间这个祠堂的功能。老财房我们要做成展览馆，因为村民他们做活动啊，儿童图书馆嘛。就变成大家作为作为公共空间来用，两家餐厅，还有两家民宿，这都是村民自己做的，又能有呃这个经济的收入，让村民自己能回来。顺德它离不开水，那我们以前都知道商机鱼塘，随着工业化冲击以后就瓦解了。即係啲水開始有污染啦。如果冇呢啲鋪裝之後，我哋根本都個可以供諗生存唔到。端午五月初八是龍母誕，清田他在龍舟賽，每年有廟會，每個村的村民。划着龙舟去到那个地方去祭祀，水呢？你看污染的非常厉害。我们造了一个这个艺术的保护水的这个龙舟，就提倡对水的一个注视。它能激活这个从传统的这个节庆里边找到今天的这个价值。烧法是中秋庆丰收，你才能向主人宣布你有担当，作为一个男人成家立业。在汉代以后，中国四大礼。除了葬礼，其他三个礼全没有了。这个仪式就是成人礼。我以前咧有参加啦，咧后生嗰阵时啊咧，我自己搞海豚冲攞啲泥，诶自己搞搞啲砖砖，走去砸嗰啲树嚟烧嘅嗰阵时啊。
。我从小是在徐州长大的，这五千年的古城，居然连一个平房的院都没有了，全都拆了，变成楼了。是零五年的时候，我当时就毅然决然的到乡村去了，走了几万公里，走了四五个城市，拍了很很多的作品，乡村的信仰和乡村的村民的生存状态。乡村建设，它是一个社会行为，它能触动中国的历史、现实和文化非常多的东西，所以乡村才是我们的根子所在，支撑了中国人的生命的意义。